ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അലക്സ് ഇ അക്കാഡമി ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ സി ഡി ത്രീ സീറോ നയൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടെക്നോളജി ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റിലെ ഫോർത്ത് മുടിയുള്ള ലാസ്റ്റ് ലെക്ചറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അസ്പർ സിലബസ് പെൻഡിങ് ഉള്ളത് ടേൺ കീ കോൺട്രാക്റ്റും ബിൽഡ് ഓപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ കോൺട്രാക്റ്റും ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സിലബസിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു നമുക്ക് ഇനി ടേൺ കീ കോൺട്രാക്റ്റും കൺസെഷൻ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ബി ഒ ടി ആണ് പെൻഡിങ് ബി ഒ ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ബിൽഡ് ഓപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ അപ്പോൾ ആദ്യം ടേൺ കീ കോൺട്രാക്റ്റ് നോക്കാം ഇസ് എ കോംപ്രിഹെൻസി കോൺട്രാക്ട് വിറ്റ് എൻട്രസ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഓൾ ദി ആക്ടിവിറ്റീസ് ടു ദ കോൺട്രാക്ടിംഗ് ഏജൻസി ദാറ്റ് ഈസ് സർവേയിങ് ഡിസൈഡിങ് ദ ഡിസൈൻ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ പ്ലാനിങ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് അതായത് ടേൺ കീ കോൺട്രാക്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺട്രാക്റ്റ് എടുക്കുന്ന ഏജൻസി അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി ആരാണോ അവരാണ് കംപ്ലീറ്റ് അതോറിറ്റി എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റിയുടെയും കംപ്ലീറ്റ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് അതോറിറ്റിയും ആ ഒരു കോൺട്രാക്ടിംഗ് ഏജൻസിയാണ് അതായത് അവർ അവിടെ സർവേ നടത്തുന്നതും ഡിസൈൻ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാനിങ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് സൈറ്റിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം ആ ഒരു കോൺട്രാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ടിംഗ് ഏജൻസിയാണ് ദ ഏജൻസി ഹാസ് ടു ക്യാരി ഔട്ട് ഓൾ ദ നെസസറി ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ടു മേക്ക് ദ പ്രോജക്ട് ഫംഗ്ഷണൽ ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ക്ലയൻറ്റ് വിത്ത് റെഡി ടു യൂസ് പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എ ടു ഇസെറ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ ഒരു കൺ കോൺട്രാക്ടറാണ് അതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യണോ അതെല്ലാം ചെയ്യണം ആ പ്രോജക്റ്റിനെ ഫംഗ്ഷണൽ ആക്കണം എങ്ങനെ അവസാനം റെഡി ടു യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കിയിട്ടാണ് ക്ലയൻറ്റിന് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്നത് ദ കോൺട്രാക്ടിംഗ് ഏജൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ക്യാൻ അലോട്ട് ദ വേരിയസ് ആക്ടിവിറ്റി ടു അതർ ഏജൻസി അപ്പോൾ മെയിൻ വർക്ക് ഏറ്റെടുക്കുന്ന കോൺട്രാക്ടിംഗ് ഏജൻസി ഏതാണോ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്ന പ്ലാനിങ് വരുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻ വരുന്നതിനൊക്കെ മറ്റ് ഏജൻസീസിന് സബ് കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കാനുള്ള അധികാരം ഉണ്ട് ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യം പോലും ഇല്ല പോപ്പുലർ കൺസെപ്റ്റ് ഫോർ ലാർജ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് ടേൺ കീ കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ വലിയ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കുകൾക്കൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ടേൺ കീ ടൈപ്പ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ആണ് വെൻ ദർ ഇസ് ദർ ആർ കോംപ്ലക്സ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ക്ലയൻറ്റ് പ്രിഫേഴ്സ് ടു ഡീൽ വിത്ത് എ സിംഗിൾ ഓർഗനൈസേഷൻ റാദർ ദാൻ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ വലിയ വലിയ പ്രോജക്റ്റുകളാണ് ഒരുപാട് വർക്ക് ഇൻവോൾവ് ആണെങ്കിൽ ഈ ടേൺ കീ ആയിട്ട് ഈ ഒരു വർക്ക് ക്ലയൻറ്റ് ഒരു സിംഗിൾ കോൺട്രാക്ടിംഗ് ഓർഗനൈസേഷന് കൊടുക്കും അതല്ലാതെ ചെറിയ ചെറിയ കോൺട്രാക്റ്റായിട്ട് പലരെയും വിളിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലയൻറ്റ് ഇത് എല്ലാവരെയും അപ്ഡേഷൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഇതൊരു സിംഗിൾ ഏജൻസിക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആ വർക്ക് സിംഗിളായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഏജൻസിക്കോ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്താലും അവരത് മൊത്തത്തിൽ വെരിഫൈ ചെയ്തോളും ലാർജ് കോൺട്രാക്ടിംഗ് ഫോംസ് ഫേംസ് ഹാവ് ബോത്ത് ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് മാനേജറിയ സ്കിൽസ് ടു ടേക്ക് അപ്പ് സച്ച് വർക്ക് അപ്പോൾ വലിയ വലിയ കോൺട്രാക്ടിംഗ് ഏജൻസി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ടെക്നിക്കലായിട്ടും മാനേജറായിട്ടുള്ള സ്കില്ല് ഇതുപോലത്തെ വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്കില്ല് അവർക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും In addition to civil engineering and building works, can also provide procurement and installation of equipment and systems. Now, this is the turnkey contract usually building work, civil engineering, building construction, and the procurement is used. That is, it is used to be the material. Now, we have a site for procurement, we have a turnkey contract. That is, we have a product for Delhi, we have a product for Delhi, we have a site for Kerala, we have a site for Kerala. അപ്പോൾ ആ ക്വാണ്ടിറ്റി കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരവിടെ നിന്ന് വാങ്ങി എല്ലാം റെഡിയാക്കി അപ്പോൾ കേറ്ററക്ക് ചാർജ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ടാക്സ് ഇതെല്ലാം കഴിച്ച് അവർ സാധനം കൊണ്ട് നമ്മൾ സൈറ്റ് ഇറക്കി തരും ഫൈനൽ എമൗണ്ട് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ ഫംഗ്ഷണൽ ആകുമ്പോൾ കൊടുത്താൽ മതി അതേപോലെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഓഫ് എക്യൂപ്മെൻ്റ് ആൻഡ് സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കോളേജുകളിലേക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുന്നൂറ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് റെഡിയാക്കി തരണം അപ്പോൾ അത് സിസ്റ്റം പർച്ചേസിങ് എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല സിസ്റ്റം വാങ്ങി നമ്മുടെ അവിടെ കൊണ്ട് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് അത് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ ആക്കുന്ന ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അപ്പ
ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ പർച്ചേസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ലൈക് ബ്രിക്ക് ഫർണിച്ചർ എക്സെട്രാ അപ്പോൾ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബ്രിക്ക് ഫർണിച്ചർ എക്യുപ്മെൻസ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ടെൻഡറിങ്ങിനാണ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈ കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കുന്നത് ദ മെറ്റീരിയൽസ് റിസീവ് മസ്റ്റ് ബി എക്സാമിൻ ആൻഡ് മെഷേർഡ് വിത്ത് പ്രോപ്പർ രജിസ്ട്രി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺട്രാക്ടർ നമുക്ക് എത്തിച്ചു തരുന്ന മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈ കോൺട്രാക്ട് വഴിയുള്ള മെറ്റീരിയൽസിനെ ക്ലയൻറ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് എക്സാമിൻ ചെയ്യുകയും അളവ് കറക്റ്റാണെന്ന് മെഷർ ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണം എങ്കിലേ നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് തെറ്റാതെ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അടുത്തൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റാണ് ലേബർ കോൺട്രാക്ട് ഇതും നമുക്ക് പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും ലേബർ സപ്ലൈ ആണ് വരുന്നത് ദ കോൺട്രാക്ടർ അണ്ടർ ടേക്സ് കോൺട്രാക്ട് ഫോർ ദ ലേബർ പൊസിഷൻ ഓൺലി ലേബർ പോർഷൻ ഉള്ളി അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് നടക്കുവാണ് പല ദിവസങ്ങളിൽ പല നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് അവിടെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലേബർ സപ്ലൈ ഒരു വർക്ക് ഒരു ഏജൻസിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ റിക്വയർമെൻറ്റ് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഓഫ് വർക്കുള്ള ആൾക്കാർ അവർ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കും നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കട്ട് അത് ഏജൻസിക്ക് അറിയും അവർ അവരുടെ കമ്മീഷൻ പിടിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ബാക്കി എമൗണ്ട് അവരുടെ ലേബേഴ്സിന് അവർ കൊടുത്തോളൂ ഇനി ആ ലേബേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസോ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയാലും അത് ആ കോൺട്രാക്ടിങ് ഏജൻസി ആയിരിക്കും നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ വരുന്ന ലേബേഴ്സിൻ്റെ നാളും മേൽവിലാസം ഒന്നും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം അതൊക്കെ ആ ഏജൻസി കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കിക്കോളും അവർ സമയത്തിൽ വരുന്നതും പോകുന്നതും ഒക്കെ ആ ഏജൻസിയുടെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്വമായിരിക്കും ഓൾ ദ മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആർ അറേഞ്ച് ആൻഡ് സപ്ലൈഡ് അറ്റ് ദ സൈറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് ബൈ ദ ക്ലൈൻറ്റ് ആൻഡ് ഫോർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ദ ലേബർ കോൺട്രാക്ടർ എൻഗേജസ് ലേബർ ആൻഡ് ഗെറ്റ് ദ വർക്ക് ഡൺ അക്കോർഡിംഗ് ടു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് എടുത്തേക്കുന്ന കോൺട്രാക്ടർ ആയിരിക്കും ലേബേഴ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ വർക്കിന് എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ വർക്ക് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരമാണോ തീർക്കുന്നതെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ബിൽഡ് ഓപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബി ഒ ടി എന്ന് പറയും എ ടൈപ്പ് ഓഫ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഇൻ വിച്ച് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ബിൽഡ്സ് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രോജക്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഇവൻച്വലി ട്രാൻസ്ഫർ ദ ഓണർഷിപ്പ് പ്രോജക്ട് ടു ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ദ ഫോം റെക്കോപ്സ് ഇറ്റ്സ് ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ എ റീസണബിൾ ടൈം സ്പാൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ആയിരിക്കും ആ ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് പണിയുന്നത് അവർ തന്നെ അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും ഇവൻച്വലി അവർക്ക് കിട്ടാനുള്ള എമൗണ്ട് അവർ ആ സ്പെൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന എമൗണ്ട് ടോൾ പിരിച്ച് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവൻച്വലി അതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ പാലങ്ങൾ അപ്പോൾ പാലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടി ആയിരിക്കും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എമൗണ്ടൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് അവർ ഗവൺമെൻറ് മൊത്തത്തിൽ ആ വർക്ക് പ്രൈവറ്റ് ഏജൻസിക്ക് ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ടെൻ ക്രോർ റുപ്പീസ് ആയെങ്കിൽ അവർ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് എഴുതും ഈ ബിൽഡിങ് പാലത്തിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കഴിയുമ്പോൾ പറയും ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഈ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർ തന്നെ നോക്കിക്കോളും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അതുകൂടി പോകുന്ന വണ്ടിയുടെ ടോൾ പിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഏജൻസി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഓരോ വണ്ടിയുടെയും ഡെയിലി കിട്ടുന്ന ടോൾ പിരിച്ച് പിരിച്ച് അഞ്ച് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഈ എമൗണ്ട് പ്ലസ് അതിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന അതിൻ്റെ മറ്റേ പലിശയും ഇതെല്ലാം ഈടാക്കിയതിന് ശേഷം അവരെന്ത് ചെയ്യും ആ പ്രോജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബിൽഡിങ് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അപ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ ടോൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ബി ഒ ടി ബിൽഡ് ഓപ്പറേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് വെച്ചാൽ ഗവൺമെൻറ്റ് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഹെഡേക്കും ഇല്ല ഗവൺമെൻറ്റ് ഫണ്ട് ഇറക്കേണ്ട ഗവൺമെൻറ്റ് മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ട പ്രൈവറ്റ് ഏജൻസി തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യും വർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുമെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് കാരണം അടുത്ത അഞ്ച് വർഷം അവരാണ് ടോൾ പിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് അതിനകത്ത് എന്ത് ഡാമേജ് വന്നാലും ഇവർ തന്നെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ വർക്ക് ക്വാളിറ്റിയിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രൈവറ്റ് ഏജൻസി തീർക്കുകയും ചെയ്യും ദ റെസ്പോൺസിബ
attracting and involving private sector in public projects and infrastructure development which typically involve very very high capital investment in that usually namaku private parties in a public project like attract him at the government in the project even private parties while at all period but over a bit infrastructure development that is number road airports seaports harbor but then I'm good to run for the example of the thing to run for the harbor William Harbor construction of that you know by the day to set the construction of the energy but I'm going to change the new vision on a construction guiding you to particular Korean are take another Ranji and look throughout our guy for the do it in the kit in the revenue will win our group are you good in the our day lab will learn kitty other research on matter way our project government did a public public in useful on the DD could come at the door for the world and if it's a airport like a private is here to do power the complete activity parking fee been a waiting area la facility at a charge air ticket in the charge the la fix in a private agency area but on a jailer the guy call a lab and call a ticket down on the brain about huge amount of investment to end the republic work girl private sector learning private company smooth I don't know either to move your type of project for example design and construction of certain tall highways airports power plant and I'm gonna learn a two simple example on tell a tall all the highways airports power plants is a lamb BOT agreement of regard on a concept team these contracts often involve a long-term relationship and commitment it is crucial that the contractor carry out his own research in to not only economic and technical feasibility but also the social and administrative aspect of the project we would have a long-term relationship and commitment I wish you on our company on them invest in the amount of regular for and you are longer and getting it in the power you are not allowed in that and invest in the mother or cup I said this is good but a double amount of the easy to be to do from where I am and you know they could all over the pool our other extended extended the path to look at all over here on the upper university the path to the young lady I'll have a mother who will be in that on the beach to go around illegally a judicious system for risk allow allocation is used for address some of the concerns of the contracting agency within the other contracting agency and then you look at concerns on the other address the editor judicious system is another involved are you often the client somehow guarantees the contractors operating income Pasal, ya dengan ini di dalam kontrak owner, ia mau undek lain, awal kontrak itu diri cik itu operate itu diri cik itu mana lori gear ni, ya dengan ini di dalam kuda kini. Engel matra awal private agency, awal bar ke edar itu cie itu. Itra ke ana, nama kita jenar example, iru type of kontrak lori itu. Biar example ada yang simple, parah ni awal highway, awal highway, awal 10 kilometer highway, awal ni awal over bridge ke, awal private agency ana kalah. Cahaya ini adalah, awalnya ini adalah tol beri kita, tol beri juga beri cahaya, dan orang kaya mondar refund kita itu adalah, apabila hari ini awalnya adalah public ini tol tidak ada buah ini tu permitian. Apabila kita memberikan contoh lain, ini adalah tidak mungkin. Okey, itu yang kita akan lakukan. 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 Okey, itu